প্রিয় দর্শক সবাইকে আমন্ত্রণ জানাচ্ছি ফ্যাশন সৌন্দর্য ও রূপ মাধুর্যের বিষয়ে কোনো অনুষ্ঠান সৌন্দর্য কথা দেখার জন্য বন্ধুরা আমরা এবার জেনে নিব কিছু ঘরোয়া টিপস যাদের ত্বকে বলি রেখা ও সূক্ষ্ম রেখা রয়েছে তাদের জন্য অ্যান্টি এইজিং ট্রিটমেন্ট হিসেবে ভিটামিন ই তেল বেশ কার্যকর এটা রক্ত সঞ্চালন বাড়ায় এবং অ্যান্টি অক্সিডেন্টে ভরপুর ভিটামিন ই তেল মালিশ করলে ত্বকের গঠন উন্নত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ত্বক উজ্জ্বল হবে দর্শক আরও এমন ঘরোয়া টিপস জানতে দেখতে থাকুন সৌন্দর্য কথা কেন না আমরা আরও টিপস বলে দেব অনুষ্ঠানের শেষে এছাড়া আমরা অনুষ্ঠানের রূপচর্চার বিভিন্ন দিক তার যত্ন সৌন্দর্যের বিভিন্ন বিষয় নিয়ে কথা বলবো দেব আড্ডা তারকার সাথে জানবো তার নিজস্ব স্টাইল ও ফ্যাশন সম্পর্কে দর্শক আমাদের সাথে যিনি আছেন তিনি সবার প্রিয় মুখ আমার ভীষণ প্রিয় মুখ কণ্ঠশিল্পী দিঠি আনোয়ার এখন কি তোমার মধ্যে সেটার কোন পরিবর্তন হয়েছে ওই আগের সঙ্গে আর নাকি একই সঙ্গে আছে অবশ্যই একই সঙ্গে আছে কারণ আমার কাছে সৌন্দর্যের ক্ষেত্রে সবচেয়ে বেশি ইম্পর্টেন্ট হচ্ছে আমার মন আমার হার্ট কারণ আমি মনে করি আমার ভেতরে যা আছে সেটা আমার ফেসে রিফ্লেক্ট করে তো সৌন্দর্যের সংজ্ঞা হচ্ছে মনকে ভালো রাখা এটাই আচ্ছা তুমি যে এত ভালো গান করো এত বছর ধরে ছোটবেলা থেকে তুমি তুমি গানের পরিবারের মধ্যে তুমি বড় হয়ে ওঠা একটা মানুষ এবং দুইটার সমন্বয় যে করতে হচ্ছে করতে হচ্ছে সংসার নিজেকে সুন্দর রাখা গানটা সুন্দর করে করা এগুলি কিভাবে করো আমার ফার্স্ট প্রায়োরিটি অলওয়েজ আমার ফ্যামিলি বিকজ আমার ছোটবেলা থেকে আমার বাবা মা আমাকে কিন্তু এই শিক্ষাটা দিয়েছে যে যখন যেটাই করো যে ফ্যামিলিকে কখন করো ফার্স্ট প্রায়োরিটি তো আমি যখন বিয়ের আগে পড়াশোনা করতাম তো বাবা আমাকে বলতো মা গান বাজনা করছে খুব ভালো কথা পড়াশোনা ঠিক রেখে করবে আর যখন আমার বিয়ে হলো তখন বাবা বললো মা গান বাজনা করছো কাজ করছো অবশ্যই করবে সংসার ঠিক রেখে করবে আর বাবা বলা মানে তো এটা আমার জন্য বেদ বাক্য তো ছোটবেলা থেকে ও ধরনের মানসিকতাই তৈরি হচ্ছে তা আমিও যখন সকাল বেলা থেকে যখন আমি কাজে বের হব তার আগে আমি প্ল্যানটা করে নেই যে কিভাবে কিভাবে কাজগুলো করব তো ওভাবে প্ল্যান করে করাতে আমার দেখা যায় যে আমার সংসারকে আমি কখনো ইগনোর করে আমার নিজস্ব ক্যারিয়ার নিয়ে কখনো ওভাবে আমি ব্যস্ত হইনি বা হতেও চাই না তবে গান যেহেতু আমি তুমি বলছিলে যে আমার ব্লাডে আছে সিন মাই ব্লাড আমার রক্তে আছে সেটা আমার কাছে আমি বলবো যে পেশা চাইতে নেশাই বেশি ভালো লাগা ভালোবাসা থেকে গান করি যে কাজগুলো করতে আমার ভালো লাগে বা আমি মনে করি যে আমার সম্মান বজায় থাকবে আমি সেভাবে কাজ করি একটু কি বেগ পেতে হয় ব্যালেন্স করতে গিয়ে অবশ্যই বেগটা আমার নিজের পেতে হয় কারণ দেখা যায় যে আমার জন্য অনেক ক্ষেত্রে হ্যাকটিক হয়ে যায় আচ্ছা দিচ্ছাপু তোমাকে আমরা সবসময় একই রকম দেখি তুমি খুব সুন্দর একটা মানুষ ইনসাইড আউট অবশ্যই তো এই যে এই সৌন্দর্যের একটা চর্চা আছে কিন্তু একটা ফিজিক্যাল ফিটনেস আছে মনটাকে সুন্দর রাখা আছে এই জন্য তুমি কি করো বলে আসলে মানুষ তো আমরা তো হাসি খুশি আনন্দ এবং দুঃখ বেদনা সব কিছু মিলিয়ে মানুষ সবার ভেতরে এটা আছে থাকে যে যে পজিশনে থাকুক না কেন তা আমি কখনো আমার ক্ষেত্রে না আমি দুঃখটাকে প্রশ্রয় দিতে চাই না আমি মনে করি যে দুঃখ তো জীবনে আসবেই সেটা জয় করে আমাদেরকে সামনে এগোতে হবে আর লাইফ ইজ টু শর্ট জীবনটা অনেক ছোট মরার আগে মরে কি হবে যতটা সময় আমি পাবো ততটা সময় আমি লাইফটাকে প্রপারলি আমি লিড করার চেষ্টা করি ওইটা হচ্ছে মনের ব্যাপার আর অবশ্যই বাহ্যিক যে ব্যাপারটা বাহ্যিক সৌন্দর্যটা অনেক বড় একটা বিষয় বিশেষ করে আমরা যারা মিডিয়াতে আছি কারণ একটা কথাই বলে না প্রথমে দর্শনধারী পরে বোন বিচারি তা আমি যখনই সময় পাই আমি চেষ্টা করি কিছুটা আসলে পুরোটা অনেক সময় করতে পারি না অনেক সময় আলসেমি ধরে যায় হয়তো বাইরে থেকে এসে খুব টায়ার্ড ফিল করছি করতে ইচ্ছে করছে না কিন্তু তারপরে যতটুকু না করলেই না অতটুকু করি ছবি
যে আমরা তোমার তো সুন্দর সুন্দর ছবিগুলি দেখলাম তো ছবি তুলতে তো আমাদের মেয়েদের একটু ভালোই লাগে নতুন কাপড় পরবো একটু সাজবো গুছবো ছবি তুলবো তো তোমার কি এই चेस्टा कर दर्शकें टाच कर सामने इने दूटा आर्मस एड करब सो आई डू दिस टेन टू फिफ्टीन टाइम्स एंड हियर वी गो वन टू थ्री टेन हमारे पाँ ऑल द टाइम एक्सटेंडेड एंड अपवर्ड्स थक my exercise is complete so that was my reverse dead angel exercise eta apnara korte paren ghore boshe eta ami apnaderke 15 bar dekhiyechi exercise ta apnar full body ke work korbe eta fat loss er help korbe and apnara eta 15 bar korte paren ebong apnara eta ke etche beshi jodi number of times korte chan 20 bar korte paren ek tana korle bhalo ek tana na kore apnara jodi ब्रेक नहीं तीन टाइम चार्ट सेटे करें से वेरि माच ओके सो भिवर्स ये आज के एपिसोड एक्सारसाइजगुलो अच्छा दीचेपू ये जा देखल हाँ तुम्हें कि एगुल एक मेनटेन करो अच्छा क्षेत्र में जो मेनटेन करते खूब फ्री हैंड एक्सारसाइज करी एकदम ही ना तो सुइमिंग करी एक हाँटी हाटाटाओ कार्डिओ प्रपार भलो एक एक्सारसाइज और आई एम ट्रुलि ब्लेस बसाय एक लन आई गार्डने हाफ एन आवर मिनिमाम हाफ एन आवर थे फोर्टी मिनिट्स मत एवरी डे हाँटार चेषा करी और हमारे बसा एक सुइमिंग पुल आखने तो एक घंटार समय इखने दी हाफ एन आवर सुइमिंग दिल हाफ एन आवर हाटाई दिल देखे ये हमारे क्षेत्र में खूब रैपिडलि क्या करी वेट लुज करते चाहिए जो रियल इंटेंशन थे ना जो आई हाव टू लुज वेट तेल क्च दुटो एकदम एकदम प्रपार वे ते करी और खावा दावार क्षेत्र में तुम्हें देखिए बुझते पर खूब पचंद करी मैं खेते पचंद मैं खावा कंट्रोल तो से करते चाओ ना बोले ही तुम्हें अन्य जिसके बार्न करते तईले खुब <laughs> खूब सुंदर मेहदी देखा पा दर्शक फिर एलम बिरतर पर आपन सब पचंद सौंदर्य विषय अनुष्ठान सौंदर्य कथा दीचेपूर मन पड़ा कखो तुम्हें कलर छाड़ा चुले देखे कारण तुम्हें सब समय देखी तुम्हें खूब एकदम सुंदर एक कलर कर चूल डैमेज जो है कलर कर लेटार जो कि करो तुम यटार जो माझे मध्य जो करी एटलिसट टुअस ए मान्थ हट अएल मसाजी करीला पैक यूज करी हमार चूले और तुम्हार 
যেহেতু চুল আমার ডাই করা বা যেটাই বলো সেটার জন্য আমাকে যেটা করি আমি মাঝে মাঝে সেটা হলো যে মাথায় মাঝে মাঝে ওই যে পেঁয়াজের রস দেওয়া এগুলো এবং শ্যাম্পুটাও ওভাবে আমার সিলেক্ট করা লাগে যেমন একটা শ্যাম্পু আছে পার্পল শ্যাম্পু যেটা তোমার কালার হেয়ারের জন্য ইউজ করো স্পেশালি কালার হেয়ারের জন্য নর্মাল শ্যাম্পু আসলে খুব একটা ইউজ আমি করি না এবং স্কিনের যে বিষয়টা আমি তোমাকে বলতে চাই যে আমরা তো অলমোস্ট এভরিডে মেক আপ ইউজ করতে হয় তো স্কিনটা তো রাফ হয়ে যায় মানে অনেক ক্ষেত্রে নষ্ট হয়ে যায় তো স্কিনের ক্ষেত্রে আমি হার্বাল যে যেটা ইউজ করি সেটা হচ্ছে মধু যখন ধুয়ে ফেলি আমার মনে হয় যে স্কিনটা বোধ একটু গ্লো করে তখন আর মধুটা আমি আমার কণ্ঠের জন্য খুব খাই মানে আমি দেখেছি যে আমার ক্ষেত্রে এটা খুব কাজ করে এবং ঠান্ডাও কম লাগে আচ্ছা সামনে তো ঈদ দিচ্ছে পু নিশ্চয় ঈদ নিয়ে অনেক সবারই একটা প্ল্যান থাকে বছরে দুটো করে পাই আমরা তো এবার ঈদ নিয়ে তোমার প্ল্যান কি এবার ঈদে আমার একটা প্ল্যান আসলে ছিল আমি বলতে চাই যে আমার বাবা তো আমার জন্য একটি খাতা রেখে গিয়েছেন দিঠির খাতা নামে সেখানে বেশ কিছু মৌলিক গান আসলে তিনি রেখে গিয়েছেন তো সেখান থেকে আমার ইচ্ছে আছে যে একটি ডুয়েট গান আমি ঈদে হয়তো বা ঈদের আগে পরে বা এটা দর্শক শ্রোতাদের সামনে আনার চেষ্টা করব আমার ভয়েস রেকর্ডিং হয়ে গেছে জাস্ট শ্যুটটা করব হাতে মেহেদি পরো ঈদে মেহেদি আমি ভিতরে পড়ি উপরে আমি দিই না কারণ আমার আমি দেখেছি আমার স্কিনে অ্যালার্জি হয়ে যায় খুব একটা মেহেদি আসলে আমি অত অত সব সময় পড়া হয় না তবে এখন আমরা যে সেগমেন্টে যাব সেটা হচ্ছে হাতে মেহেদির ডিজাইন দেখে বাট আমার খুব প্রিয় হ্যাঁ আর দেখতে ভালো লাগে অন্যদের হাতে যখন দেখি আমরা দর্শক চলে যাবো একটা মেহেদির ডিজাইন দেখতে হ্যালো ভিউয়ার্স আমি তানিয়া ফ্রি ওমেন্স ডল বিউটি লাউন্স থেকে আজ আমি আপনাদের একটি খুব সুন্দর মেহেদি দেখাবো আজকে আমাদের সাথে মডেল হিসেবে আছে রিয়া মির্জা দেখলাম মেহেদির ডিজাইন আশা করি তোমার হাতেও দেখবো বাট এখানে আচ্ছা ঈদ নিয়ে যেটা হয় কি যে গতবার ঈদটা আমরা মোটামুটি গরম পেয়েছি এবার তো ভরপুর গরমে আমরা ঈদটা পাবো তো এই জন্য কি কোনো ক্লোদিং যে থাকে না যে আগে থেকে সুতি কাপড় পড়তে চাই সুতিতেই থাকবে একেবারে ঈদের দিন সকালে তো ডেফিনেটলি কটন ছাড়া আমি খুব লাইট কালার সুদিং কালার যেটা একেবারে একদম লাইট কালার যেগুলো লাইট পার্পল লাইট পিঙ্ক ওই টাইপের কালারগুলো কিংবা হোয়াইট ওই টাইপের কালারগুলো আমি সবসময় চুজ করি মানে দিনের বেলায় মানে হালকা কালারগুলো আর গরম হলে তো অবশ্যই কটন 
কর্টনের কোনো বিকল্প নাই তবে রাতের বেলা যাওয়া যখন থাকে কোথাও তো একটু সাজতেই হয় একটু ভারী কাপড় পরতেই হয় রাতের বেলা যেমন প্রতিবারই ঈদে আমার বাবার বাড়িতে যাই আমরা ওখানেই ডিনারটা করি তো ওখানে আমার সব কাজিন আত্মীয়স্বজনরা আসে ওখানে একটু সেজে গুজে যাওয়াই লাগে তো ওখানে আর কটন পরা হয় না শাড়ি পরি আমি বেসিক্যালি হয়তো একটু ফ্যান্সি শাড়ি বা যেটা আমার পছন্দ একটু শিফন বা একটু লেস আমার এই দুইটা ফ্যাব্রিক খুব পছন্দ এগুলো খুব বেশি পরা হয় এছাড়া ইদানিং মাসলিন খুব পরছি আমি আমি আবার সময় হচ্ছে ছোট একটা বিরতি নেবার বিরতিতে যাই আবার ফিরছি তোমার কাছে দর্শক সময় হয়েছে আবার খুব ছোট্ট একটি বিরতি নেবার বিরতির পরে ফিরব সঙ্গেই থাকুন पसंद फेलो কোন ঋতু পছন্দ গ্রীষ্ম না শীত আমার গ্রীষ্মটাই কেন জানি পছন্দ মানুষ পিটাবে এখন এই কথা শুনলে আমাদের যে বাজে গ্রীষ্ম বাট কিছু করার নাই হ্যাঁ সামার অনেক আছে যে অনেকে সামার পছন্দ করে কোন তারকার স্টাইল ভালো লাগে দিছি আপু যেটা খুব পছন্দের একজন স্টার সেলিব্রিটি মোস্ট ফেভারিট আমি তো বলবো শ্রীদেবী এবং রানী মুখার্জি আচ্ছা এদের দুজনকে আমার ভালো লাগে আর দেশের ভিতরে আমি ববিত আন্টির ফ্যান স্বাস্থ্য সচেতনতায় কোন কাজটা তুমি প্রতিদিন করো প্রতিদিন আমি সুইমিংটা করি চেষ্টা করি চেষ্টা করো পারফিউমের ক্ষেত্রে তোমার ফ্যাসিনেশন কত পারফিউমের ক্ষেত্রে কিছু ফ্যাসিনেশন আছে আমার সব সময় স্ট্রং পারফিউমটা খুব ভালো লাগে যেটা লং লাস্টিং লং লাস্টিং তো এই ক্ষেত্রে আমি উডটা অনেক বেশি ইউজ করি কি রঙের লিপ কালার বেশি পছন্দ আমার একটু লাইট কফি কালার টাইপের ব্রাউনিশ টাইপ ব্রাউনিশ টোন হ্যাঁ ওকে প্রিয় ফ্যাশন ডিজাইনার বাইরে যেমন আমার মোস্ট ফেভারিট আমি বলবো মানিস মালহোত্রা এবং ঋতু কুমার আর এইখানে আমার দেশি প্রোডাক্টের মধ্যে আমার খুব ভালো লাগে যেমন বিপ্লব শাহ ওনার কাজ আমার খুব ভালো লাগে তারপরে লিপি আপার কাজও ভালো লাগে বিবিয়ানা তুমি যখন শো তো করতে হয় স্টেজে আসতে হয় প্লাস ক্যামেরার সামনে আসতে হয় তখন এই সময় কাপড় তো তুমি তোমারটা নিজে নিজে পছন্দ করো তো কোন জিনিসটা মাথায় রেখে করো আমার ইমেজটা মাথায় রেখে করি যে আমি কোন প্রোগ্রামে যাচ্ছি সাপোজ আমি কোনো টেলিভিশনে বা স্টেজে যখন গান করতে যাই আমি সবসময় শাড়ি প্রেফার করি কিংবা অনেক সময় যদি কোনো ইন্টারভিউতে কিংবা জাস্ট একটা টক শোতে গেলে তখন অনেক সময় দেখা যায় যে সালভার কামিজ বোনো মানে শাড়িটা আমার গানের ক্ষেত্রে আমি মাস্ট ওভাবেই চুজ করি ট্র্যাডিশনাল লুকটা আমার খুব পছন্দ আমরা এখন যদি দিচ্ছি আপুকে দেখি ক্যামেরার সামনে বা এখন দেখছি খুব সুন্দর পরিপাটি একটা মানুষ বা যখন তুমি বাসায় থাকো লাইক কোজি ফ্যামিলি লাইফ স্পেন্ড করো তখন দিচ্ছি আপু কিভাবে থাকে তখন আমি খুবই সাদা মাটা ভাবে থাকি আমার কাফতান খুব পছন্দ মানে খুব কমফোর্টেবল আমার কাছে মনে হয় তো বাসায় তবে কাফতানটাও আমি যেহেতু বাসায় যতক্ষণই থাকি কাফতানই পড়া হয় তো সে ক্ষেত্রে অবশ্যই সুন্দর সুন্দর কাফতান আমি আমার কালেকশানে রাখছি সো দ্যাট হঠাৎ করে কেউ যখন এসে আমাকে দেখে দেখে যেন জার্ক না দেখলাম সারাক্ষণ মেক আপ টিভিতে এভাবে দেখছি ওরকম না তো কাফতানটা ওভাবে রাখি আর একটু আমি দেশ মানে ঘরের ভিতরে তো আসলে ওভাবে সাজগোজ করি না মানে একটু কমফোর্টেবল থাকতে ভালো লাগে সময় শেষ হয়ে গেল তাই এর কথা বাড়াতে পারছি না তোমার যারা ভক্ত আছে তোমাকে ভীষণ পছন্দ করে তাদের উদ্দেশ্যে তুমি যদি কিছু বলো আমি তাদের উদ্দেশ্যে সবসময় একটি কথাই বলি যে আমরা কিন্তু তিরিশ লক্ষ শহীদের বিনিময় আসলে এত সুন্দর একটা দেশকে পেয়েছি তো আমাদের দেশ সংস্কৃতিতে সমৃদ্ধ একটা দেশ তো এই সংস্কৃতির কোনো বিকৃত চর্চা করে আপনারা আমাদের সংস্কৃতিকে ধ্বংসের দিকে ঠেলে দেবেন না আর ইউটিউবের যুগে আমি জানি পুরো বিশ্বের কাছে পৃথিবীটা একেবারে খোলা কিন্তু ইউটিউবের ক্ষেত্রে কন্টেন্টগুলো আপনারা যখন দেখবেন একটু বেছে একটু একটু রুচিসম্মত জিনিসগুলোর দিকে আপনারা দেখবেন ওগুলো আশা করি মানে এমন কিছু করেন না যে সংস্কৃতিটা ধ্বংসের দিকে চলে যায় এটাই আসলে আবদার দর্শক শ্রোতা বাহ খুব সুন্দর বলেছো মনের কথা বলেছো এটা যদি আরও আসলে বলা যায় দর্শকদের কাছে তাহলে দর্শকদের রুচিরও পরিবর্তন হবে এবং দেশটাও অন্যরকম হতে পারে থ্যাংক ইউ সো মাছ তোমাকে অনেক অনেক ধন্যবাদ এবং সেই সাথে অবশ্যই বাংলাদেশের ক্যামেরা অন্তর অন্তস্থলকে ধন্যবাদ
দর্শক প্রোগ্রাম শেষ করছি তবে তার আগে জেনে নেব কিছু ঘরোয়া টিপস ফেশিয়াল ক্লিনজার হিসেবে কেমোমাইল ফুল দারুণ উপকারী প্রথমে এক কাপ কেমোমাইল চা তৈরি করুন এরপর একটি পাত্রে দুই টেবিল চামচ চা এক টেবিল চামচ দুধ ও এক চিমটি হলুদ ভালোভাবে মিশিয়ে আপনার মুখ এবং ঘাড়ে ভালোভাবে ম্যাসাজ করুন পাঁচ মিনিট রেখে হালকা গরম পানি দিয়ে ধুয়ে ফেলুন দর্শক আমাদেরকে লিখতে ইমেল করতে পারেন এস আন্ডারস্কোর কথা এট বাংলা ভিশন ডট টিভি এবং এস এম এস করতে পারেন এস কে লিখে আপনার নাম দিয়ে কোশ্চিন দিয়ে পাঠিয়ে দিতে পারেন টু ওয়ান সিক্স ওয়ান সিক্স এই নাম্বারে বন্ধুরা সবাই ভালো থাকুন ভেতরে এবং বাইরে আমি তানজিকা আমি আগামী সৌন্দর্য কথা দেখার আমন্ত্রণ জানাচ্ছি এবং সেই সাথে জানাচ্ছি ঈদের শুভেচ্ছা সবাইকে Thank you.